ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ലേണിംഗ് ട്രിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളെ പറ്റിയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉൾക്കൊടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം യൂസറിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ ഡേറ്റ സ്വീകരിച്ച് അവയെ പ്രോസസിങ്ങിന് വിധേയമാക്കി അർത്ഥമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തത് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് നോട്ട് ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന പദം ഉത്ഭവിച്ചത് ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്പീഡ് അക്വറസി ഡെലിഗൻസ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വെസറ്റൈലിറ്റി ആൻഡ് റിലേബിലിറ്റി ഇത്രയുമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അറിയാം അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത പോയിൻ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നൽകുന്ന വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് ഡേറ്റ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡേറ്റ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിവരങ്ങളെയും ഇൻഫർമേഷൻസ് നിർദ്ദേശൻസ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻപുട്ട് ആയി കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ വിവരങ്ങളായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റകൾ പിന്നീട് നമുക്ക് വിവരങ്ങളായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ വിവരങ്ങളായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ഒരു ഡേറ്റ ഉപയോഗപ്രദമായ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രേ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒരു ഡേറ്റയെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഇൻഫർമേഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് ചാൾസ് ബാബേജ് കമ്പ്യൂട്ടർ തലമുറകളെ എത്രയായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ തലമുറകളെ എത്രയായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ചായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം അഞ്ച് ജനറേഷൻ കാലഘട്ടമായിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ തല തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാം ജനറേഷൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് രണ്ടാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് വരെ മൂന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ നാലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് വരെ അടുത്തത് അഞ്ചാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ് നടക്കുന്നത് അഞ്ചാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കാം ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വാക്വം ട്യൂബാണ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വാക്വം ട്യൂബ് രണ്ടാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ രണ്ടാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മൂന്നാം ജനറേഷൻ
അഞ്ചാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷത നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ ജനറേഷനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചാം ജനറേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാന സവിശേഷത ലോകത്തിലെ ആദ്യ ചാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോകത്തിലെ ആദ്യ ചാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫ്ലോക്ക് ഒ എസ് ആണ് ഫ്ലോക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് പ്രവർത്തന യൂണിറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് പ്രവർത്തന യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അഥവാ സി പി യു ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് പ്രവർത്തന യൂണിറ്റുകളാണുള്ളത് ഇൻപുട്ട് സി പി യു ഔട്ട്പുട്ട് സി പി യുവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചു വെക്കുക സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് പ്രോസസിംഗ് വിവര സംഭരണം അഥവാ സ്റ്റോറേജിങ് പിന്നീട് എന്താണ് നിയന്ത്രണം കൺട്രോളിങ് പിന്നീട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പിയർ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് വിജയ് ബി ഭട്കർ വിജയ് ബി ഭട്കർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ഇവാൻ സദർലാൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ പിതാവ് ഇവാൻ സദർലാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് ക്ലോഡ് ഷാനൻ ക്ലോഡ് ഷാനൻ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ പിതാവ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നോക്കിയേ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇൻപുട്ട് നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടാണ് വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് ഇൻപുട്ട് നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ് അഥവാ ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് വിവരങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ബൈനറി വിവരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകത്തില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബൈനറി നമ്പേഴ്സ് അഥവാ ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും സീറോസും വൺസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബൈനറി വിവരങ്ങളാക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് കമ്പ്യൂട്ടർ മാറ്റുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഡിവൈസുകൾ പ്രധാന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കീബോർഡ് മൗസ് ലൈറ്റ് പെൻ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് സ്കാനർ ബാർകോഡ് റീഡർ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ടച്ച് സ്ക്രീൻ മൈക്രോഫോൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റെക്കഗ്നൈസേഷൻ അഥവാ ഒ എം ആർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഒ സി ആർ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ എം ഐ സി ആർ ഇവയെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളാണ് കീബോർഡ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റാസ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ ലൈറ്റ് പിന്നെ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് സ്കാനർ ബാർകോഡ് റീഡർ തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഇവയെല്ലാം എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഘടനയുള്ള ഉപകരണമാണ് കീബോർഡ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കീബോർഡ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റിൻ്റെ ഘടനയുള്ള ഉപകരണത്തിനെയാണ് കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോർമൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനൊക്കെ ക്വാർട്ടി കീബോർഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് കീബോർഡിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ആൽഫബറ്റിക് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കിയാൽ ക്യു ഡബ്ല്യു ഇ ആർ ടി വൈ അതിനെയാണ് ക്വാർട്ടി കമ്പ്യൂ കീബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ക്വാർട്ടി കീബോർഡുകളാണ് ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഒരു കീ സ്ട്രോക്കിനെ അതിന് സമാനമായ ബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ആസ്കി എ എസ് സി ഐ ഐ ഒരു കീ സ്ട്രോക്കിനെ അതിനു സമാനമായ ബിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിനെയാണ് ആസ്കി എന്ന് അഥവാ എ എസ് സി ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മോണിറ്ററിൽ കാണുന്ന വിവിധ ഐ
ഷോർട്ട് കട്ട് കമാൻഡുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എടുക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു ഫോൾഡർ പുതിയൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ന്യൂ പേസ്റ്റ് കട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരാറില്ലേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കമാൻഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് മൗസിൽ അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന യൂണിറ്റിനാണ് ഇൻപുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഇൻപുട്ട് ഉപകരണമാണ് കീബോർഡ് മൗസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനി ഏതാണ് സിറോക്സ് പാക്സ് പാർക്ക് മൗസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനിയാണ് സിറോക്സ് പാർക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പോയിൻറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ടച്ച് പാഡ് നമുക്കറിയാം ലാപ്ടോപ്പിന് നമുക്ക് മൗസ് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം മൗസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കീബോർഡിന് കീബോർഡ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കീബോർഡിന് താഴെ സ്പേസ് ബാറിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ടച്ച് പാഡുണ്ട് ആ ടച്ച് പാഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂ ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പോയിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൗസിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ടച്ച് പാഡാണ് മത്സര പരീക്ഷകളിലെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഒ എം ആർ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒ എം ആർ അതാണ് ഒ എം ആർ ആൽഫാ ന്യൂമറിക് കീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലെറ്റേഴ്സും നമ്പേഴ്സുമാണ് കീബോർഡിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആൽഫാ ന്യൂമറിക് കീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അടുത്തത് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സി പല ആവർത്തി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കീബോർഡിലെ ഫംഗ്ഷണൽ കീകളുടെ എണ്ണം കീബോർഡിലെ ഫംഗ്ഷണൽ കീബോ കീകളുടെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം കീബോർഡ് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം എസ്കേപ്പ് ബട്ടൺ ഉള്ളതിന് റോ ആ റോയിൽ എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കീസ് കാണാം അതിനെയാണ് ഫംഗ്ഷണൽ കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണമാണ് ഫംഗ്ഷണൽ കീസ് ഉള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ കീസാണ് കീബോർഡിനുള്ളത് കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീ ഏതാണ് കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീ സ്പേസ് ബാർ ആണ് അല്ലെ സ്പേസ് ബാർ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏറ്റവും വലുത് സ്പേസ് ബാർ ആണ് അടുത്തത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡിലെ ഇടത്തെ അറ്റത്ത് മുകളിലായി കാണപ്പെടുന്ന കീ കീബോർഡ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീബോർഡിലെ ഇടത്തെ അറ്റത്ത് ഇടതുവശത്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന കീ ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫംഗ്ഷണൽ കീസ് കാണുന്ന ആ റോയിലുള്ള ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ കീ ആണ് എസ്കേപ്പ് കീ എന്ന് പറയും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇ എസ് സി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് എസ്കേപ്പ് കീ അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോയിൻറ്റിങ് ഉപകരണമാണ് മൗസ് മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് ഡഗ്ലസ് ഏങ്കൽബർട്ട് ആണ് മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡഗ്ലസ് ഏങ്കൽബർട്ട് ആണ് മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസിൻ്റെ വേഗത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് മിക്കി മിക്കി മൗസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസിൻ്റെ വേഗത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് മിക്കി മിക്കി മൗസ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഓർത്തിരിക്കുക മിക്കി മൗസ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക മൗ കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസിൻ്റെ വേഗത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് മിക്കി അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോസസിങ്ങിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾക്കാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസിങ്ങിന് ശേഷം എന്താണ് പ്രോസസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രോസസിങ്ങിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നുള്ള വി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ അഥവാ ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് വി ഡി യു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണ് മോണിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മോണിറ്റർ അറിയപ്പെടുന്നത് മോണോക്രോം മോണിറ്റർ എന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മോണിറ്റർ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് മോണോക്രോം മോണിറ്റർ എന്നാണ് മോണിറ്ററിലെ റെസല്യൂഷൻ എന്തുമായി
പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തന രീതി അനുസരിച്ച് പ്രിന്ററുകളെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റർ എന്നും നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റർ എന്നതും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തന രീതി അനുസരിച്ച് പ്രിന്ററുകളെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റർ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്റർ പ്രധാന ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്ററുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലൈൻ പ്രിന്റർ ഡ്രം പ്രിന്റർ ചെയിൻ പ്രിന്റർ ക്യാരക്ടർ പ്രിന്റർ ഡോട്ട്മെട്രിക്സ് പ്രിന്റർ ഡെയിലി വീൽസ് പ്രിന്റർ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാന ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്ററുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിംഗ് ഉപകരണമാണ് മൗസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്പുട്ട് വിവരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മോണിറ്റർ അഥവാ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണമാണ് പ്രിന്റർ പ്ലോട്ടർ സ്പീക്കർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ സ്പീക്കർ മുഖേനയല്ലേ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്പീക്കറും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണമാണ് വീഡിയോ കാർഡ് സൗണ്ട് കാർഡ് ഹെഡ്ഫോൺ പ്രൊജക്ടർ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളാണ് അടുത്തത് പ്രധാന നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്ററുകൾ ഇൻഗ്ജക്ട് പ്രിന്റർ ലേസർ പ്രിന്റർ എന്നിവ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പാക്ട് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിന്ററുകളാണ് ഒരു പ്രിന്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഡോട്ട് പെർ ഇഞ്ച് ഒരു പ്രിന്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ഡി പി ഐ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചു വെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡി പി ഐ എന്താണ് ഡോട്ട് പെർ ഇഞ്ച് പ്രിന്ററുകൾ മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പഞ്ച് കാർഡ് എന്ന പേരിലാണ് പ്രിന്ററുകൾ മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പഞ്ച് കാർഡ് എന്ന പേരിലാണ് പ്രിന്ററുകൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പഞ്ച് കാർഡ് എന്ന പേരിലാണ് പ്രിന്ററുകൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പഞ്ച് കാർഡ് എന്നാണ് ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ പ്രിന്റർ ഏതാണ് ലേസർ പ്രിന്റർ ആണ് ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ പ്രിന്റർ ലേസർ പ്രിന്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന യൂണിറ്റിനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രാഥമിക ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണം എന്താണ് മോണിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും അത് സംബന്ധിച്ച് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ചധികം ചോദ്യങ്ങളും പഠിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളെ പറ്റി പഠിച്ചു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളെ പറ്റി പഠിച്ചു ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റുകളായിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ താങ്ക് യു